right so i'm gonna take the voice by this right so the basic part to baki chilo shit i said i'm gonna i'm gonna get to So last question to I'm going to buy to up now my top on the border. Hmm. Okay, yes, what is case? I'm a game. Jokun because an app chill on a top on a key for a because take it fun transfer for them. I'm a key for them start two four seven has is a right that for a hash is a doctor for a act number is in money chill of the number of check balance chill of China more a payment chill of that for a blah 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 here go to Amra zero to the job but one is a con boxer with a replace money type core place for them to act send money the same money option a bit of a doctor right then I'm ready for a picture of pin the thumb should I get the boxer with a the boxer with a red Button tab, uh, I'm a one, two, three, a gulaka choose code, then I'm a send button a click code them. That's mean I'm a actor option a click code them, right? Mona say I'm not digital shop. So, tick ericum at a key have a hoito actually back in the back in the hoito say ericum have a key case case. I'm a key volta say Jehuen Jokun Apna Jokun. আপনার বাট ওই ফিল্ড ওই ফিল্ডের নাম ওই যে আমাদের যেই ঘরে এক বা দুই টাইপ করে প্রেস করতে হতো সেই ঘর ইকুয়ালস টু যদি 1 হয় ইকুয়ালস টু যদি 1 হয় ঠিক আছে ওই ঘরে যা আমি বসাবো সে বসানোটা যদি ইকুয়ালস টু 1 হয় তাহলে যাব সেন্ড মানিতে 2 হয় তাহলে যাব চেক ব্যালেন্স 3 হয় তাহলে যাব পেমেন্টে ঠিক আছে রাইট এই জায়গাতে আমরা প্রিভিয়াসলি এজ বের করেছিলাম কিভাবে ডেট ডিপ ইটস আ ফাংশন যেখান থেকে আমরা কারেন্ট ডেট মাইনাস করতাম কি বার্থ ডেট এটাকে 365 দিনে ভাগ করছি কারণ আমার ডেট ডিফারেন্স রেজাল্টটা ডেতে আসতো যেটা আমি বছরে ভাগ করছি ওকে দেন এটাকে ফ্লোর করে দিয়েছি ঠিক আছে এখন আমরা এটা চিন্তা করতেছি যে তিনটা সেগমেন্টে আমরা আমাদের এমপ্লয়ি গুলোকে ভাগ করব যে এখন থেকে মানে যখন থেকে কোম্পানি স্টার্ট হয় এখন পর্যন্ত কতজন যতগুলো এমপ্লয়ি ছিল তাদের মধ্যে রিটায়ার্ড কারা কারা अबाउट টু রিটায়ার্ড কারা কারা নো রিটায়ার্ড মানে এখন নো রিটায়ার্ড না আসলে হচ্ছে যে নন রিটায়ার্ড নন রিটায়ার্ড কারা কারা আচ্ছা সো কেস হোয়েন এই যে এটা আমার এজ a poor at a age when a age is more than 70 is more than 70 that's mean she retired okay more than 70 hole she retired acha a character bull hoche she roche 70 hobby and equals to and less than equals to and less uh R equals to less than half. Acha. About to retire. About to retire. Kongolake Dharbo Jade Uno Shai take a shot or bottle. Uno shai take a shot or bottle. Jodi Amari condition take a jay when boyos Uno shot to take a shot or bottle hobby. Uno shot to take a shot to Tileki between. Between Uno Shotor and seventy Tahule Bulbo Amra about to retire. Eight had a bad backish hop gulo K Amri status debo non retired. He said, Okay, Edamar Bellu Jokun check for the check for at a Bellu Amaki Boshabe. The Bellu Jokun Boshabo Talamaketo Notun Konojaka Bellu Bosha to let out the column and nam lag, right? Tana. She column in a much a current status. Tarmanic syntax to the key case when 
কন্ডিশন একটা দিব এই কন্ডিশনটা যদি ম্যাচ করে দেন কি হবে এটা যদি এটা না হয় এটা না ম্যাচ হয় তখন নিচেরটাতে আসবে নিচেরটাতে এসে দেখ চেক করবে এই কন্ডিশন যদি ম্যাচ হয় তাহলে এইটা এখন এই কন্ডিশন ম্যাচ হয়ে গেল কন্ডিশন যদি ম্যাচ হয়ে যায় তাহলে সে আর নিচে যাবে না সেখান থেকে বের হয়ে আসবে এটাই আমার আউটপুট হিসেবে শো করবে যদি এইটাও ম্যাচ না করে তার মানে কি বয়সটা যদি আসলে উনসত্তর এর কম হয় তাহলে কিন্তু সে এটা ম্যাচ করবে না স্বাভাবিকতা তো সেটা কি হবে এলস এ চলে যাবে এলস মানে বাকি সব আদার্স তো আদার্স গুলোতে আমার নন রিটায়ার যোগ হবে ঠিক আছে ঠিক আছে নন রিটায়ার যোগ হবে যার কলম নেম হবে কারেন্ট স্ট্যাটাস কারেন্ট স্ট্যাটাস কলম নেম আমি এটাকে রান করি দেখেন ডান পাশে রেজাল্ট চলে আসছে ঠিক আছে ডান পাশে চলে আসছে আচ্ছা নাও সবাই কি বুঝছি কেস বেসিক জিনিসটা বুঝছি কি সাব্বির শহীদুল যে যেই হন যার যদি প্রবলেম কনফিউশন থাকে বলেন চারবার পাঁচবার ছয়বার যতবার হোক আমি বুঝাই দিব বাট প্লিজ এটাকে এখন একটু ক্লিয়ার করেন তাইলে আমি এটা আপনাদেরকে মাথার ভিতরে একদম মুহূর্ত করাই দিব ওকে এখন অনেকের এটা কোশ্চেন না যে ভাই আমার এটা কখন ইউজ করব রাইট কখন ইউজ করার দরকার আছে কখন ইউজ করব যখন আমরা চাইতেছি যে একটা কন্ডিশন চেক করে এই কন্ডিশনের এগেনস্টে আমি নতুন একটা স্ট্যাটাস দিব নতুন একটা কলাম তৈরি করব কাস্টম কলাম তৈরি করব ঠিক আছে কাস্টম কলাম কাস্টম কলাম মানে হচ্ছে যে আশেপাশে ভ্যালু গুলোকে জাজমেন্ট করে আমি কি করব আশেপাশের ভ্যালু এই যে আশেপাশে বলতে যে দেখেন এজ এজের উপরে আমি একটা কন্ডিশন ধরছি না এই এজের উপরে একটা কন্ডিশন ধরার পরে সেখানে যে রেজাল্ট আসবে সেই রেজাল্টটাকে আমি একটা আলাদা কলামের ভিতরে রাখতেছি এই কানি স্ট্যাটাস কলাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মেন টেবিলের সাথে না এখানে আমি একটা কাস্টম কলাম নিয়েছি ঠিক আছে এই টি এমপ্লয়িজ এর ভিতরে কিন্তু এটা সে থাকবে না এটা আমি একটা কাস্টম কলাম ওকে ঠিক আছে ওকে আমার কি শেষ কেস শেষ সো সাব কোয়েরি আচ্ছা সাব আমরা কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছি ওকে কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছি তাহলে সাব কোয়েরি কি সাব কোয়েরি মানে একটা কোয়েরির ভিতরে আর একটা কোয়েরি একটা কোয়েরির ভিতরে আর একটা কোয়েরি দেখেন এই চিহ্ন মানে হচ্ছে একটা কোয়েরি ডান আর এইখানে একটা খেয়াল করে দেখেন এতক্ষণ দেখে আসছেন যে সেলে কিন্তু একটাই আছে রাইট সাব কোয়েরির ভিতরে এই পুরোটার ভিতরে আমার এই সেলে দুইটা আছে কিন্তু এই সেলেক্টের ভিতরে এখানে আর একটা সেলেক্ট আছে এইটা সলভ করতে হলে ফার্স্টে আমাকে সবার ভিতরের যেই টেবিলটা আছে সেটাকে সলভ করতে হবে আগে এইটাকে আগে সলভ করতে হবে এখানে কি লেখা আছে সেলেক্ট এমপ্লয় নাম্বার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম জেন্ডার আর এটা কি এজ ওকে এমপ্লয়ি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম জেন্ডার আর এজ ফ্রম কি এমপ্লয়িজ থেকে টি এমপ্লয়িজ থেকে कम तरफ इनफरमेशन टाइम चाहते ठीक हम যাদের ইন যাদের সেভেন্টি কম ততটুকু এইখানে রেজাল্ট আসছে এই রেজাল্ট একটা টেবিল আকারে আসবে ঠিক আছে ফ্রম দ্বারা তো আমি একটা টেবিলকেই 
বোঝাই তাই না ফর্ম এর পরে তো একটা টেবিল কে আমরা অ্যালোকেট করি বা আমরা সেটাকে ফর্ম এর পরে টেবিল লিখি বসাই নাও সেলে সেলে ডট সেলে এ ডট মানে আমার কি এখানে কি করতেছি এ এ এ কোনটা এই দেখেন তার মানে এই টেবিলে সকল কলাম এস্টারিক দ্বারা এই স্টার দ্বারা বুঝাইতেছে আমি এই রেজাল্টটা থেকে যতগুলো ইনফরমেশন পেয়েছি যতগুলো কলম আমি দেখাইছি সব কলম গুলো আমার এখানে দেখাবে দেন ডি ডট ডিপার্টমেন্ট নেম আচ্ছা এই ডিপার্টমেন্ট এই ডিপার্টমেন্ট নেমটা কোথা থেকে আসছে টি ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয় টি ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয় ভিতরে এমপ্লয় নাম্বার ডিপার্টমেন্ট নাম্বার ফ্রম আর টু ডেট মানে কবে থেকে মানে হইতেছে জয়েন করছে এবং কত তারিখ কত তারিখ পর্যন্ত আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু এই জায়গাতে ডিপার্টমেন্টের নাম নাই মানে আমি নাম্বার দেখতে হবে দেখে মনে রাখতে হবে কিন্তু আমার তো নাম্বার মানুষে দেখে তো এটা রিপ্রেজেন্ট হয় না তো আমার ডিপার্টমেন্টের নাম দরকার এই নামটা আছে আমার কোথায় এই টি ডিপার্টমেন্ট এ টি ডিপার্টমেন্ট এর নাম্বার আর নেম এখন আমার জয়েন করার নিয়ম কি জয়েন করার প্রথম নিয়ম হচ্ছে যে দুইটা টেবিলে ভিতরে এমন একটা কলাম থাকতে হবে যেটা উভয় টেবিলে কমন এটা হচ্ছে দুইটা টেবিল জয়েন করার পূর্ব শর্ত ডান তো জয়েন এই এখানে জয়েন জয়েন কিসের সাথে কিসের জয়েন করতেছি ফার্স্টে এই ইনফরমেশনের সাথে আমরা আমরা কি পাইছি সেভেন্টিস এর কমের যে এমপ্লয়ি গুলো আছে তাদের ইনফরমেশন তার সাথে জয়েন করতেছি এমপ্লয়ি সো এখানে আমার এখানে আমি কি দ্বারা কি দ্বারা জয়েন করব আমি জয়েন করব হচ্ছে আচ্ছা এখানে ডিপার্টমেন্ট হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে আমি জয়েন করব কোনটার সাথে ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়িজ এর সাথে কারণ কি এখান থেকে আমি এখান থেকে আমি কি নিয়ে নাই এখান থেকে আমি নিয়ে নাই হইতেছে ডিপার্টমেন্ট নাম্বার কারণ কি এটা টি এমপ্লয়িজ এ টি এমপ্লয়িজ এর ভিতরে কিন্তু ডিপার্টমেন্ট নাম্বার নাই তাই ফার্স্টে আমি এই এমপ্লয়ি ডিপার্টমেন্ট নাম্বার নিব তাই প্রথমে জয়েন করলাম ডিপার্টমেন্ট নাম্বার এর সাথে কিসের সাথে কিসের এমপ্লয়ি আইডির সাথে টি ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়িজ এর এমপ্লয়ি নাম্বার তাহলে আমার এই দুটা জয়েন এর মাধ্যমে ডিপার্টমেন্ট নাম্বার বের করতে পারলাম যে কোন এমপ্লয়ি কোন ডিপার্টমেন্টে আছে কারেন্ট ওকে নাও আবার জয়েন করতেছি এতটুক শেষ এতটুকের সাথে আবার জয়েন করতেছি কি ডিপার্টমেন্ট টি ডিপার্টমেন্ট এর ডিপার্টমেন্ট নাম্বার ইকুয়ালস টু আমার এই রেজাল্টের যে ডিপার্টমেন্ট নাম্বার পাইলাম সেইটা এইটুকু জয়েন করার পর আমার কারেন্ট রেজাল্টটা দেখি এই এখানে আমি কি পাইলাম একটা এমপ্লয়ি যতগুলো কারেন্ট এমপ্লয়ি ওয়ার্কিং তাদের বয়স এবং কোন ডিপার্টমেন্টে আছে সেইটা আমি কি বুঝতে পারছি কোথায় কনফিউশন लिखते हम फार्सते মানে ধরেন আমি এটা জানতে চাই যে যারা সেভেন্টি যাদের যারা সেভেন্টি যারা সেভেন্টি ইয়ার্স ওল্ড তাদের তারা এখন কোন ডিপার্টমেন্টে আছে সেই জিনিসটা জানতে চাই তাহলে এইখানে আমি একটা নতুন কৈরি কি লিখতেছি কৈরিতে এটা প্রিন্ট করি
এটা যখন প্রিন্ট করতেছি তখন আমি সকল 70 বছরের নিচের এমপ্লয়িজ এর ডিটেইলসটা পাইলাম আচ্ছা এখন হ্যাঁ এটাই তো আমরা এত দিন এটাই তো আমরা এত দিন ধরে কাজ করতেছি অলরেডি এটা দিয়ে দিয়েছি অলরেডি এটা প্রথম ক্লাস ক্লাসে আমরা এই এইটা শুরু করলাম হ্যাঁ এগুলা কোড থেকে আসছে এটাকে আমরা কোড এখানে রান করতেছি তারপরে এই ইয়া গুলো আসছে ভ্যালু গুলো ओके, सो अखोन, आमी यातो तो कु कोई चालिए ए इनफॉरमेशन गुला पे ऐसी, जे छोटर बहुत सारे नीचे इम्प्लाई गुला डिटेल्स, अखोन की दरकार ए ही पर्सन गुलो कौन डिपार्टमेंट है आसे, शे तो कुछ जाना दरकार आमार, ए ही तो कु आमार जानते होंगे जे एरा कौन डिपार्टमेंट है आसे, तो ए ही डिपार्ट ए पूरों तो को आमिए एक टक टेबल हिस्से पे नहीं निलम। ए पूरों तो को क्या आमी टेबल हिस्से पे नहीं निलम। टेबल एक टक नाम दिलम। टेबल एक टक नाम दिलम होते हैं कार्डिन डिप्लाइ। ठीक है टेबल एक नाम दिलम। ए एक टक टेबल आप। आमी अपन की चाय। आमी चाय होते हैं जे आमी अपन सेलेक्ट कर बो कारें इम्प्लाई शॉकल तो थो इम्प्लाई नंबर फास्ट नेम लास्ट नेम जेंडर ये डा पढ़े दो यस from এই পুরোটা একটা টেবিল এই পুরোটা একটা টেবিল এখন ফ্রম যখন দিয়েছি তার মানে এখান থেকে আমি ডেটা গুলোকে ফেচ করতেছি এই টেবিলটা থেকে এই কারেন্ট এমপ্লয়ি টেবিল থেকে এটাকে রান করি দেখেন সেভেন सेम জিনিস আসবে অল এখন আমি কি করব এখন করব হচ্ছে আমি জয়েন এই এই জয়েনটা করব এই জয়েন্ট আমি কি হিসাবে করতেছি এই জয়েন্টটা করতেছি আমার টি ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়ি অ্যাজ ডি অন এমপ্লয়ি নাম্বার দুটো ইকুয়ালস টু এইটার সাথে এতটুকু রেজাল্টের সাথে আমি আমি এটা ভুলে যাই এই যে এইটুক আমি তো জানি যে কারেন্ট এমপ্লয়িতে আমার কি ইনফরমেশন আছে আমার কারেন্ট এমপ্লয়িতে ইনফরমেশন আছে যে কারেন্টলি আমরা কত কারেন্টলি আমাদের এমপ্লয়ি গুলোর ইনফরমেশন এই টেবিলের সাথে টি ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়িজ এ জয়েন করতে হবে কেন করতে হবে বলেন তো টি ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়িজ এর স্ট্রাকচার দেখেন আর এটা স্ট্রাকচার দেখেন এখন আমি জয়েন করব কেন मिसिंग ना आमरा है मिसिंग होते इ मिसिंग होते डिपार्टमेंट नंबर ठीक है सर डिपार्टमेंट नंबर कारण कि टी इम्प्लाई टी डिपार्टमेंट इम्प्लाई जे आमर डिपार्टमेंट नंबर आसे इन तो एकांत नहीं ताई जॉइन कोरे आमी एकांत के की नियाज बो एकांत के नियाज बो होते ए डिपार्टमेंट नंबर का ডিপার্টমেন্ট নাম্বার নিয়ে আসছি ওকে তার এটা ডিপার্টমেন্ট না ডিপার্টমেন্ট নেম এটা এটা পরে আসবে এটাকে ধরে রাখেন এখানে এখন এখান থেকে ডিপার্টমেন্ট নাম্বারটাকে আমি ফেচ করতে পারব আচ্ছা আবার জয়েন করব কেন 
যেহেতু এই দুইটা এই দুইটা জয়েন করার কারণে আমি ডিপার্টমেন্ট নাম্বারটা পেয়ে গেছি এটা আর এটা জয়েন করে এখন তো এটার সাথে তো এমপ্লয়ি এই যে টি ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়ি এটা যুক্ত হয়ে গেছে না এইখানে ডিপার্টমেন্ট নাম্বার আছে না ঠিক আছে এখন আমি চাই ডিপার্টমেন্ট নেমটা এই নেমটা কোথা থেকে নিয়ে আসবো ডিপার্টমেন্ট থেকে তো ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়ির সাথে ডিপার্টমেন্টের কি সম্পর্ক আছে কমন ডিপার্টমেন্ট নাম্বারের সম্পর্ক এই জন্য আমরা এইটা লিখব এইটুকু এটাকে জয়েন করব কি দ্বারা ডিপার্টমেন্ট দ্বারা তো এইটার সাথে ডিপার্টমেন্টের জয়েন করব কিসের উপরে এইটার ডিপার্টমেন্ট নাম্বার আর এই টেবিলের ডিপার্টমেন্ট নাম্বারটা সেম হবে দুটা যদি সেম হয়ে যায় তাহলে ওই বাম বাম পাশে একটা টেবিলের রোগ ডান পাশেও তো একটা ওই ওই সেম আইটির জন্য সেম মানুষের সেম ডিপার্টমেন্টের জন্য ইনফরমেশন তো পাবোই পাবো তাই না এটা হচ্ছে সেই তো ডান নিয়ে আমরা এবার এবার পাইছেন নাও আচ্ছা আপনার আপনাদের এই কোর্টের ভিতরে কোর্ট দেখে খুব ভিজি ভিজি লাগতেছে তাই না ওকে এই কনফিউশন আমি এখন দূর করি আর একটা মেথড দেখি সিটি কমন টেবিল এক্সপ্রেশন কমন টেবিল এক্সপ্রেশন এখন কি করব দেখেন এখন একটা কাজ করি এই জিনিসটাকে সাজাই লিখি উইথ কারেন্ট এমপ্লয় ওকে এইটুকু কোর্ট কে আমরা তুলে নিয়ে এখানে বস পাইছি ওকে আমি আগে বসাইনি তারপর এই এই বাটা এখন আমরা এটা বলতে পারি এই কোড এই কোডটা কি কাজ করে বলেন তো এই কোড এর রেজাল্ট কি ওকে এটা আমাদের মাথায় ঢুকে গেছে না এই কারেন্ট এমপ্লয়ি এখন এখানে যা ইনফরমেশন আছে সেই ইনফরমেশনটাকে আমি একটা টেবিলের ভিতরে ঢুকায় রাখলাম ঠিক আছে এটা কোথাও সেভ হবে না এইটুকু আমি একটা ফোল্ডারের ভিতরে রাখলাম নামটা কি দিলাম কারেন্ট এমপ্লয় এতটুকু ডান এখন দেখেন এখানে বলে এখন বলেন ফ্রম যখন কারেন্ট এমপ্লয় আছে আমার এখানে দেখতে কি অসুবিধা হচ্ছে আর গোছানো লাগতেছে না এখন আমরা জয়েন করি এই কারেন্ট এমপ্লয়ির সাথে এইটা আর অনটাকে পাশে পাশে লিখলে আমাদের জয়েনের টেবিল গুলা বুঝতে অসুবিধা হয়
এবার দেখে বলেন এই টেবিলের সাথে এই টেবিল জয়েন্ট কিসের উপর এমপ্লয়ি নাম্বারের উপর এই টেবিলের সাথে এই টেবিলের জয়েন্ট কিসের উপর ডিপার্টমেন্ট নাম্বারের জয়েন্ট সুন্দর হয়েছে ওকে নাও সবাই একটু কষ্ট করে আবার আমি একটা লিঙ্ক দিচ্ছি ওই লিঙ্ক একটু জয়েন করেন এই কোডটাকে আগে রিড করি উইন্ডো ফাংশন কোডটাকে রিড করি সেলেক্ট এমপ্লয়ি নাম্বার ডিপার্টমেন্ট নেম এমপ্লয়ি নাম্বার ডিপার্টমেন্ট নেম ম্যাক্সিমাম স্যালারি অ্যাজ লাস্ট স্যালারি মানে হচ্ছে একটা পার্সন তার প্রমোশনের সাথে সাথে বা তার জব এরিয়ার সাথে সাথে তার স্যালারিও ইনক্রিজ হয় রাইট কারো যখন ধরেন কারো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে শুরু হয়েছে সে এক বছর পরে পঁয়ষট্টি হাজার তারপরে হচ্ছে যে আশি হাজার এভাবে করে তার তো স্যালারি পারে তাই না কিন্তু সেগুলো তো ডকুমেন্টেড থাকে তো আমরা বিজনেস এর দিক থেকে কি চিন্তা করব যে রাইট নাও যারা স্যালারি নেয় তাদের ম্যাক্সিমাম স্যালারিটা কি ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম মানে তো হচ্ছে কারেন্ট স্যালারি হবে রাইট যেটা সবচেয়ে বড় এমন তো হয় না যে মানুষের ষাট হাজার টাকা ছিল তার পঞ্চাশ হাজার টাকা নামে নামাই নিয়ে আসছে ফ্রম টি স্যালারিজ অ্যাজ এমপ্লয় স্যালারি টি স্যালারিজ অ্যাজ এমপ্লয় স্যালারি তো টি স্যালারিজ অ্যাজ এমপ্লয় স্যালারি এটা একটা নাম দিল আচ্ছা টি স্যালারিজটা কি এই যে স্যালারিজ এখানে স্যালারিজে কি কি আছে এমপ্লয় নাম্বার স্যালারি কত পায় কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত এই স্যালারিতে ছিল ওকে আচ্ছা টি স্যালারিজটাতে স্যালারিজ পাবো এখন স্যালারি যেহেতু স্যালারি শুধু নাম্বার আছে তো মানে কোন ডিপার্টমেন্টের সেই এমপ্লয়ি স্যালারি সেটা কিন্তু দেখায় না সেটা আমি কি কোথা থেকে নিয়ে আসব ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়িজ থেকে এই ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়িজ থেকে তো স্যালারির সাথে ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়িজ এর কানেক্ট করলাম কি দ্বারা এমপ্লয়ি নাম্বার দ্বারা দেন ডিপার্টমেন্ট থেকে আবার ডিপার্টমেন্ট নেমটাকে ফেচ করলাম যেহেতু যেহেতু ম্যাক্স ম্যাক্স আমার কি রকম ফাংশন ম্যাক্স মিন ম্যাক্স এভারেজ কি রকম ফাংশন রাইট অ্যাগ্রিগেট ফাংশন গ্রেট অ্যাগ্রিগেট ফাংশন আর অ্যাগ্রিগেট ফাংশন থাকলে গ্রুপ বাইতে নিয়ম কি গ্রুপ বাইতে কোন কোন কলম বসবে বলেন তো কোন কোন কলম বসবে সিলেক্টেড কলম ঠিক আছে পার্শিয়ালি রাইট डिपार्टमेंट ने द्वारा ग्रुप ब আমি অর্ডার করছি ওকে তাহলে এখন আমার আচ্ছা এই রেজাল্টটা একটু দেখে নি এটাতে রেজাল্টটা কিরকম আসে দেখা সেটা চলতে
pathogens. The protector employee that department even last salary. Can you department name needs to follow into? Nope. আমরা যে যে আউটপুটে আমার আউটপুট যেটা দেখাতে সেখানে আমি ডিপার্টমেন্ট নেমটা কেন নিয়ে আসছি আমার রিজন কি কেন আমি শো করাইতেছি রাইট তো তাহলে তো আমার ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ দিয়ে আমার রেজাল্ট লাগবে এখন তো শুধুমাত্র একটা এমপ্লয় কোন ডিপার্টমেন্টে আছে কারেন্টলি এবং তার লাস্ট স্যালারিটা কত এটাই দেখাইতেছে এখন তো আমার কে কত তম এটা তো আমি জানি না এটা জানতে হলে আমার এতটুকু রেজাল্টটা এতটুকু রেজাল্টটা থাকবে সিটির ভিতরে একটা আমি কাস্টম ইয়া বানাই নিব কি টেবিল বানাই নিব এই রেজাল্টটা যা আসবে সেটাকে আমি একটা ফাংশন মানে ফাংশনের ভিতরে নিয়ে নিলাম যেটা নাম দিলাম এমপ্লয়ি স্যালারি ডিপার্টমেন্ট এখন নিচে দেখ নিচে দেখেন কতগুলো হাবিজাবি জিনিস এই হাবিজাবি জিনিসগুলা কি এমপ্লয়ি স্যালারি ডিপার্টমেন্ট এই পুরো ডেটাটা এখান থেকে যা ডেটা আসছে তা থেকে আমি কি করব ডট এই দেশি স্টার সবগুলো এখানে যা আছে সবগুলো বসবে এরপরে আমার র্যাঙ্ক আসছে আচ্ছা র্যাঙ্ক কি করে शुदुम রো নাম রো এর নাম্বার গুলো বসানো এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার খালি নাম্বার দিবে ক্রমিক নাম্বার দিবে এই এটা ফিক্স রো নাম্বারের পরে এই যে ব্র্যাকেট এই ব্র্যাকেটটা খালি থাকবে এটা ব্র্যাকেট খালি থাকবে ফিক্স এর ভিতরে কিচ্ছু বসবে না এর পরে বসবে হচ্ছে ওভার আমি বাংলা কথায় যদি এটাকে বুঝাইতে চাই ল্যাঙ্গুয়েজটা হবে এরকম যে আমি রো নাম্বার বসাবো ওভার ওভার ডিপার্টমেন্ট নেম মানে ওভার কিসের উপর আমি যে রো নাম্বারটা বসাবো ওভার মানে কিসের উপর কিসের উপর বেসিস করে বসাবো বসাবো হচ্ছে পার্টিশন বাই ডিপার্টমেন্ট নেম তার মানে আপনি রো নাম্বার বসান তার আগে যে রেজাল্ট আছে সেই রেজাল্টটাকে আমি ভাগ করে নিব কি দ্বারা ডিপার্টমেন্ট নেম দ্বারা ভাগ করে নিব ডিপার্টমেন্ট নেম দ্বারা ভাগ করে নিব তার মানে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা করে আমি রো নাম্বার বসাবো ঠিক আছে তার মানে একটা স্কুলে তিনটা যদি গ্রুপ থাকে সায়েন্স কমার্স আর্টস আমার ক্রমিক নাম্বার মনে করেন পঁচাত্তর নাম্বার স্টুডেন্টের পরে যে ছিয়াত্তর নাম্বার ছিয়াত্তরতম সে হচ্ছে কি কমার্স এর ঠিক আছে আমি যখন পার্টিশন বাই গ্রুপ দিব মানে কোন গ্রুপে সায়েন্স কমার্স গ্রুপ দিব তাইলে বলেন তো ছিয়াত্তর নাম্বার কি আর সায়েন্সের গ্রুপের মধ্যে পড়বে পড়বে না তো ওটা তো পঁচাত্তর পর্যন্ত তাই না তাহলে ছিয়াত্তর নাম্বার যার রোল নাম্বার ছিয়াত্তর সে কোন গ্রুপে কমার্স গ্রুপে তার তার এখন রোল নাম্বার কত হবে ওয়ান রাইট কারণ কি আমরা পার্টিশন করে ভাগ করে নিয়েছি আমরা সকল স্টুডেন্ট একশো জন স্টুডেন্টটাকে আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ করে নিয়েছি কপি পেস্ট করে নিলাম কমার্সে গিয়ে ওর রোল এক হবে 
রোল না মেস হচ্ছে রো নাম্বার ওর নামটা আগে থাকবে এক নাম্বারে থাকবে কারণ পার্টিশনে ভাগ করছি তাই এখন এইটা আবার চিন্তা করো আমি এটা বললাম যে যারা আমি আমি ফার্স্টে ভাগ করতে চাই সায়েন্স এর স্টুডেন্ট কমার্স এর স্টুডেন্ট এবং আর্টস এর স্টুডেন্ট গুলোর যে রোল নাম্বার আছে হ্যাঁ যে রোল নাম্বার যার রোল নাম্বার সবচেয়ে বেশি সে থাকবে এক নাম্বার সে থাকবে এক নাম্বারে সে কি কোথায় থাকবে এক নাম্বারে থাকবে আর যার রোল নাম্বার এক সায়েন্সে সে থাকবে পঁচাত্তর নাম্বারে তার মানে কি তাদেরকে আমি বড় থেকে ছোটতে সাজাইলাম তাই না রোল নাম্বার বড় থেকে ছোটতে সাজাইলাম এখন এটা বলেন তো আমার মনে করেন কমার্সের ছিয়াত্তর রোল থেকে একশো রোল পর্যন্ত কমার্সের তাহলে যার রোল নাম্বার নিরানব্বই সে কমার্সে যে টেবিলটা আছে তার কত নম্বর রোলতে থাকবে নিরানব্বই যার রোল কমার্সে সে কত নম্বর রোলতে থাকবে ছিয়াত্তর থেকে একশো রোল নাম্বারের স্টুডেন্ট গুলা হচ্ছে কমার্স এর ছিয়াত্তর থেকে একশো আমি আমি এখন বড় রোল নাম্বার অনুযায়ী বড় থেকে ছোটতে সাজাচ্ছি সেই হিসেবে কমার্স এর স্টুডেন্ট গুলোর মধ্যে নিরানব্বই যার রোল সে কত কত নাম্বার রোলতে থাকবে দুই নাম্বার রোলতে থাকবে গ্রুপ এইটাই হচ্ছে সেইটা অর্ডার অর্ডারে কি হলো ফার্স্ট আমি ডিপার্টমেন্ট দ্বারা ভাগ করে নিলাম অর্ডার করছি কি লাস্ট নাম লাস্ট স্যালারি ডিসেন্ডিং অর্ডারে দিয়েছি মানে বড় থেকে ছোট তার মানে ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী ভাগ করার পরে যে পার্সনের স্যালারি সবচেয়ে বেশি সেই থাকবে সবার উপরে তাইলে কি আমার ম্যাক্সিমাম যার স্যালারি সে কি ফার্স্ট পজিশনে থাকবে না যখন ওই ডিপার্টমেন্ট শেষ হয়ে যাবে পরের ডিপার্টমেন্টে যাবে পরের ডিপার্টমেন্টে গিয়েও যার ম্যাক্স স্যালারি সেটাই আমি আবার পাব ওকে আচ্ছা কিন্তু এখানে আমার কনফিউশন একটা রো নাম্বার তাহলে ভাই রো নাম্বার দিলেও তো এক দুই তিন চার দেখাইতেছে র্যাঙ্ক দেখালেও তো এক দুই তিন চার দেখাইতেছে তাহলে ভাই দুইটার মধ্যে এমন কি বড় পার্থক্য আছে মানে কোনটা কোনটা কোথায় বসাবো কিভাবে বুঝবো এটা তো একটা কোশ্চেনের বিষয় তাই না এই কোশ্চেন এর অ্যান্সার হচ্ছে ধরেন আমার আর সজীবের সরি সজীব কান বলে আমার আর সাব্বিরের স্যালারি সেম আমার আর সাব্বিরের স্যালারি সেম এখন বলেন তো আমরাই হচ্ছে ম্যাক্স মানে আমাদের ডিপার্টমেন্টে মনে করেন আইটি ডিপার্টমেন্টে সাব্বির আর আমি দুজনে চাকরি করি আমাদের দুজনের স্যালারি সেম এবং সবার বেশি অন্যদের সবার চেয়ে বেশি তাহলে আমার আর সাব্বিরের র্যাঙ্ক কত তাহলে আমার আর সাব্বিরের রো নাম্বার কত না রো নাম্বার কে আপনি দুইটার জন্য এক হয় আপনি আপনি এক্সেল এর ভিতরে রাখেন তো যে সাব্বির আর আমাকে একটা রো এর ভিতরে দুইটা রাখতে পারবেন এই জিনিসটা ভুলে যান না ক্রমিক নাম্বার দেই না আমরা লিস্ট করি এক দুই তিন চার পাঁচ এই হচ্ছে এটা রো নাম্বার হচ্ছে ক্রমিক নাম্বার র্যাঙ্ক হচ্ছে সে কত তম মানে মেরিট হিসেবে ঠিক আছে রো নাম্বার ওয়ান আর ফার্স্ট দুইটা একজন একই না সে পরীক্ষায় ফার্স্ট আসছে আর তার তার নাম প্রথমে আসে দুইটা কি এক
তার মানে আমি যদি র্যাঙ্ক করি তাহলে সাব্বির আর আমার দুজনার স্যালারি সেম আস দুজনারই র্যাঙ্ক এক আসবে কিন্তু রো নাম্বারে আমার রো নাম্বারে কম্পিউটার ডিফল্ট ভাবে একটা ধরে নাই আমারটাকে যদি আগে লেখে আমারটা এক নয়তো সাব্বির একটা আগে লেখলে সাব্বির এক আমি দুই সাব্বির বুঝছেন আপনি আবার বলেন হ্যাঁ সমস্যা তো হবে আমার তো বিজনেস এর যেই মানে বিজনেস রিলেটেড যে অ্যান্সারটা চাইলাম সেটা তো মিললো না আমরা এটা ইয়া হয়ে গেল না মানে রেজাল্টটা একটা মনে হলো যে রেজাল্ট আসলে পর্যাপ্ত পাইলাম না রো নাম্বার কোন জায়গায় আপনার কাজে দেয় আপনি যখন অর্ডার করতে যান মনে করেন আপনি রেস্টুরেন্টে মানে ধরেন হচ্ছে কেএফসি তে অর্ডার করছেন আপনার অর্ডার যখন কমপ্লিট হবে তখন আপনাকে স্লিপ দেয় না ইন্টার বাটন প্রেস করার সাথে সাথে স্লিপটা বের হয়ে আসে এখন আমাকে বলেন তো আবার মনে পড়লো ও হো ভাই আর একটা পিজা দেন আপনার স্লিপ তো বের হয়ে গেছে একটা তো তার মানে আপনার আর একটা স্লিপ দরকার হবে আর একটা পিজা অর্ডার দিতে হলে আর একটা স্লিপ আপনার নামে জেনারেট হবে তাই না কেউ কি টাইমে দুইটা স্লিপ জেনারেট করতে পারবে একই টাইমে সেকেন্ড এর হইলেও ফ্র্যাকশন নে সেটা ডিফারেন্স হবেই হবে দুইটা এক হবেই না থার্টি সেকেন্ড হইলেও ডিফারেন্স হবে কারণ একই সাথে তো আপনার দুইটা একই সাথে প্রিন্ট হয়ে আসতে পারবে না একটার পরে একটাকে প্রিন্ট হয়ে আসতে হবে তার মানে এখানে তো ওভার ল্যাপ হবে না তাই না সেম ডিপার্টমেন্টে দুজনের র্যাঙ্ক এক হইতে তো পারে দুজনের স্যালারি অনুযায়ী তো আমি এটাকে সাজাইছি তাই না আমি কি স্যালারি অনুযায়ী সাজাইছি না তাহলে তো র্যাঙ্ক এক হইতে পারে কারণ আমি স্যালারি দিয়ে করছি সাবির আমার স্যালারি সেম তো র্যাঙ্ক দুজনেরই এক কিন্তু রোল নাম্বারে এক দুই আমরা ওকে নাও এখানে অনেক ইয়াতে দিলাম এটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা খুবই দরকার আমার আমাদের আমাদের কারেন্ট সবার ওয়ান রো নাম্বার এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে করে বসবে ভাবে বসবে এখন ওই জায়গাতে আমি একটা জিনিস যদি বলে দিই এইবার হয়ে যাবে খেলা তার মানে কি ফার্স্টে লাস্ট স্যালারি যারা র্যাঙ্ক করবে র্যাঙ্ক করার পর সাবের আমার র্যাঙ্ক তো সেম স্যালারি সেম সরি স্যালারি সেম এরা ঠিক গেল কিন্তু দুজনকে রো নাম্বারে একে বসাইতে পারবে না এই যে কমা দিয়ে লিখলাম ফার্স্ট নেম তার মানে কি লাস্ট স্যালারি যারা র্যাঙ্ক করার পরে যুগ্ম হর কারণে সেকেন্ড কন্ডিশন কি ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম মিস হচ্ছে নামের ইনিশিয়াল সাবির এস আমার আশপাকুর এ 
আর আছে ডিসেন্ডিং ডিসেন্ডিং মানে কি বড় থেকে ছোট তাহলে এবার বলেন তো কে রো নাম্বার ওয়ানে আসবে সাব্বির বিকজ এস তাই কারণ অ্যালফাবেটে এস এস এর মানে এস কিন্তু বড় এর চেয়ে তখন কিন্তু আর এখানে সমস্যা হবে না এখন এটাও আরেকটা হইতে পারে এখন যদি সাব্বির আর শহীদুলের স্যালারি সেম যদি হয় তাহলে এই জায়গাতে ওরা দুই জায়গাতেই আপনার মনে করেন র্যাঙ্ক ওয়ান আসবে এবং রো ডিফল্ট ভাবে কম্পিউটারাইজ আসবে কারণ কি দুজনের রিয়েস কেমনে ডিসাইড করবে যদি লাস্ট নেম থাকে তাহলে লাস্ট নেম এখন যদি শহীদুল হাসান না হয়ে মানে যেমন সাব্বির আহমেদ শহীদুল আহমেদ যদি হয় তো সব জায়গায় তখন আমরা রোল নাম্বার ইউজ করতেই রোল নাম্বার ইউজ করতেই পারবো না রোল নাম্বার ইউজ এখানে ভুল হবে ওটা র্যাঙ্ক হবে আচ্ছা এবার ল্যাগ বলি এমন একটা ফাংশন যে ফাংশন নে এখানে দেখেন রো নাম্বার র্যাঙ্ক এর ভিতরে কিন্তু কোন কিছু বসে না কিন্তু ল্যাগের ভিতরে বসে ল্যাগ কি ল্যাগ হচ্ছে আমার এই যে লাস্ট স্যালারি ল্যাগ এখানে কি লেখছি প্রিভিয়াস এমপ্লয়ি স্যালারি আচ্ছা এটাকে রান করি হবে रो प्रिभिया रो एर भूटा के प्रिंट कर प्रिभिया रो एर लैग जो लास्ट सैलारि दिए देखें कस्टमारे प्रिभिया कस्टमार प्रिभिया पार्सन सैलारी कत प्रिभिया पार्सन चौदह हजार सरि एक लाख मान दे ठीक है जे फार्ष्ट जार मैक्स तरह ऊपर क्यों थे ऊपर तो क्यों नहीं प्रिभिया इमप्लय तो क्यों ही नहीं से तो एक नम्बर नाल सेकेंड जो तरह भू हम लास्ट सैलारि ठीक से देखें सैलारी हमने आसार सैलारी एखे आसार सैलारी प्रिभिया प्रिभिया पार्सन और लीड हमारे पर पार्सन नेक्स्ट पार्सन लास्ट सैलारी এই পার্সনের এক নাম্বারের পার্সনের লাস্ট স্যালারি হচ্ছে এত নেক্সট এমপ্লয়ি স্যালারি হচ্ছে আমার এত ওকে আচ্ছা আচ্ছা এখন এটা আর একটা জায়গাতে কাজ দেখায় আপনি मन करेंटारेक्ट अल दिए 
অল দা পর দেখতেছি সেখানে 90 লাখ ডেটা আছে তাহলে চিন্তা করে দেখেন এই 90 লাখ ডেটা চ্যাট জিপিটি তে ধরন যাবে এসকিউএলটা এর জন্য আপনাকে জানতে হবে সব আসলে চ্যাট জিপিটি তে হবে না চ্যাট জিপিটি ইজ লাইক এ সি গ্রেড স্টুডেন্ট যে কিনা পাশও করে যে কিনা পাশও করে না যে আবার ফেলও করে না মানে যে সরি যে ফেল করে না কিন্তু যে এ প্লাস তো পায় না বুঝাইতে পারল না আছে সোর্স আছে কিন্তু ওটা লাস্ট ক্লাসে বলবো এর আগে না সো আজকে এটা বুঝাইতে গিয়ে শেষ कतम क्लस कतम तो मन कर खुबी जब प्रोजेक्ट करजनेस नलेज पुरोजनेस नलेज जे कि भैयाल्लाफिज